तो वेलकम टू आर न्यू चैनल एंड इन दिस वीडियो वी विल लर्न अबाउट द समरी ऑफ अ फोटोग्राफ जो कि हमारे हॉर्नबिल बुक की फर्स्ट पोएम है जिसे शर्ले टॉल्सन ने लिखा है तो इस वीडियो में हम इस पोएम की समरी पढ़ेंगे और मैं अगले वीडियो में इसकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन बताऊंगा जो कि आपके स्कूल के वन मार्क्स के जो एक्सट्रैक्ट क्वेश्चन होते हैं जिसमें दो दो लाइन लिख के दे देते हैं उसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा तो ये वीडियो दोनों ही वीडियो मिला के आपको इस पोएम में फुल मार्क्स मिलेंगे तो लेस स्टार्ट द टॉपिक अभी जो मैं इस पोएम की समरी बताऊंगा इस वीडियो में तो ये पोएम शर्ले टॉल्सन ने लिखी हुई है और इस पोएम में शर्ले टॉल्सन एक फ़ोटोग्राफ की बात करती हैं जो कि उनकी मदर की होती है फोटोग्राफ उन मदर उनकी मदर की फ़ोटोग्राफ वो तब की होती है जब उनकी मदर ट्वेल्व ईयर ओल्ड होती थी और वो एक सी हॉलीडे पर गई हुई थी सी हॉलीडे पर वो पैडलिंग के लिए गई हुई थी ये मतलब एक पैडल जैसे बोटिंग बोटिंग में हम जैसे चप्पू चलाते हैं तो वैसे ही मतलब एक काम होगा तो वो पैडलिंग के लिए गई हुई थी उनकी मदर जब वो ट्वेल्व ईयर्स ओल्ड की थी उनकी मदर तो वो जो उनकी मदर थी वो अपने दो गर्ल कज़न के साथ गई हुई थी यानी वहाँ पे टोटल थ्री गर्ल्स थी तो उन तीनों इन तीनों में को मिला के वो मतलब टोटल थ्री गर्ल्स में उनकी मदर ही सबसे ज़्यादा बड़ी थी जो कि ट्वेल्व ईयर्स ओल्ड थी वो वहाँ पे उनके साथ उनके अंकल भी थे और ये फ़ोटोग्राफ खींची थी उनके अंकल ने तो इस फ़ोटोग्राफ में ये होता है कि जब फ़ोटो खींची जाती है तो वहाँ पे हवा चल रही होती है जिसके कारण जो उनकी मदर थी शर्ले टॉसन की मदर थी जो कि उस शर्ले टॉसन की मदर उस समय किट थी ट्वेल्व ईयर्स ओल्ड की तो शर्ले टॉसन की जो मदर थी उन वो बीच में खड़ी होंगी जाहिर सी बात है और उनके बाल जो हैं वो उनके जो टू गर्ल कज़न थे उनके फेस पर आके फेस पे मतलब फ़ोटो खिंचाते समय उड़ के आ रहे थे क्योंकि हवा चल रही थी तो बाल लहराएंगे ठीक है तो वैसे ही फ़ोटो खींचते समय उनके बाल आ उन इन दोनों बहनों के मुंह पे मतलब स्माइल पे आ गए तो फिर उसके बाद कहते हैं कि वो मेरी मदर का एक स्वीट फेस था और उसमें एक लाइन भी बताते हैं वो शर्ले टॉसन कहती हैं कि जो नेचर होता है यानी कि जैसे सी वगैरह हो गए सी कोई भी लेक वगैरह कोई भी चीज़ होगी जो नेचर है इन्वायरमेंट टाइप तो नेचर जो होता है वो अमर है पर जो इंसान होते हैं कोई लिविंग बीइंग होती हैं वो ट्रांसडेंट होते हैं मतलब वो इमोटल होते हैं इमोटल मतलब इमोटल नहीं होते हैं मतलब वो ये कहना चाहती हैं कि जो नेचर है वो इमोटल होता है यानी अमर होता है और जो इंसान वगैरह होते हैं ये सब इनमें चेंजेस आते रहते हैं वो ये कहना चाहते हैं कि नेचर एक ही जैसा रहता है पर जो इंसान कोई भी लिविंग बीइंग हो गए वो चेंज होते रहते हैं फिर उसके बाद वो कहती हैं कि जब 20-30 साल बाद उनकी मदर इस फ़ोटो को देखती थी तो वो उनकी मदर बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती थी वो हंसने इसलिए लगती थी क्योंकि वो ये देखती थी जैसे कि उनको किस तरह से तैयार किया गया था वो कैसे दिखती थी मतलब उस चीज़ पर हंसती थी और वो अपनी दोनों गर्ल कज़न का नाम लेती हैं कि देखो बैटी एंड डॉली बैटी और डॉली उनकी दो कज़न थी और उनको कहती हैं कि देखो बैटी डॉली हम लोगों को कैसे तैयार किया गया था हंस और ये बात वो हंस के कहती हैं और ऐसा ही हम भी करते हैं कि जब भी हम फ़ोटो देखते हैं अपनी कोई पिछली वो फ़ोटो देखते हैं तो हम हमेशा इस बात पे हंसते हैं कि यार हम बचपन में कैसे दिखते थे वो यार हम मैं बचपन में कितना मोटा हुआ करता था या फिर मैं बचपन में कितना पतला हुआ करता था वो ये देखो मैं को कैसे कैसे ढीले ढीले कपड़े पहना दिए तो ये बात वो करते थे मतलब ऐसे वो लोग भी हंसते वो उनकी मदर भी हंसती थी कि यार मेरे को देखो बैटी डॉली हम लोगों को कैसे तैयार किया गया था इस बीच के लिए मतलब हॉलीडे के लिए तो बाद में होता यह है कि उनकी मदर मतलब उनकी मदर एक्सपायर कर जाती हैं तो फिर जो शर्ले टॉल्सन है वो अपनी मदर की इस स्माइल मतलब इस हंसी को मिस करती हैं कि यार मैं अब अपनी मदर की हंसी को अब दोबारा एंजॉय नहीं कर पाऊंगी क्योंकि वो अब है नहीं और जो शर्ले टॉल्सन की मदर थी जब वो ज़िंदा थी तब वो इस मतलब ज़िंदा थी और फोटोग्राफ को देखती थी तब वो इस बात से दुखी होती थी कि अब मैं दोबारा से वो पल इन्जॉय नहीं कर पाऊँगी वो तो बीत गया तो मतलब दोनों ही इस चीज़ में दुखी होते थे तो फिर अगले ही तो फिर अगले जो थर्ड स्टेंस है उसमें मतलब बात करते हैं ये लोग कि जो उनकी जो उनकी मदर थी उनको डेथ किए हुए उतना ही टाइम हो गया जितना शर्ले टॉल्सन अभी तक जी हैं और वो ये भी कहते हैं कि वहाँ पे इतनी ज़्यादा साइलेंस है साइलेंस क्यों है साइलेंस इसलिए है क्योंकि अब शर्ले टॉल्सन की मदर है नहीं और इसलिए उनसे बात करने वाला कोई नहीं है तो इसलिए वहाँ पर अब साइलेंस है बहुत ज़्यादा साइलेंस है तो ये थी हमारे इस चैप्टर की फर्स्ट वीडियो मेरे को पूरा यकीन है आप लोगों को ये वीडियो बहुत ज़्यादा समझ आई होगी और आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे प्लीज़ और लाइक शेयर ज़रूर करना सब्सक्राइब भी कर लेना 
क्योंकि आगे भी मैं वीडियोस बनाऊंगा अगर आप लोगों के कमेंट वगैरह अच्छे मिले मेरे को ठीक है तो ऑल द बेस्ट थैंक यू